trungauto.vn xưởng đỗ ô tô uy tín số 1 hiện nay. Lắp đặt màn hình Android tặng ngay camera 360, thiết bị an toàn nhất hiện nay dành cho xe hơi với bốn mắt camera 360 Sony cắm trực tiếp trên màn hình Android. Bên cạnh đó, Trung Auto cung cấp các dịch vụ độ đèn ô tô, dán phim cách nhiệt, độ cửa hít, cốp điện, bọc ghế da ô tô, độ body kit, nâng đời xe hơi. Truy cập ngay kênh YouTube Công nghệ ô tô Trung Auto để xem các video review đồ chơi ô tô. Website trungauto.vn để xem chi tiết các sản phẩm. Ngược lại với VinFast, Toyota vẫn khăng khăng nghi ngờ tương lai của ô tô điện. Xe hybrid, xe chạy nhiên liệu hydro và xe điện sẽ là đinh ba chủ lực của đội hình Toyota trong tương lai. Với những người quan sát ngoài cuộc, Toyota là một trong những tập đoàn chậm chân nhất trong cuộc đua chuyển hóa đội hình sang xe điện. Tuy nhiên, theo thừa nhận của thương hiệu Nhật thì đây không phải là sự chạy nải của họ mà hoàn toàn là hướng đi đã được lựa chọn bởi ban lãnh đạo tập đoàn. Không như nhiều hãng xe cam kết chuyển hóa thành thương hiệu xe điện 100% từ một mốc thời gian nhất định, Toyota chỉ hé lộ khung thời gian nào sẽ có bao nhiêu mẫu xe thuần điện ra mắt và cứ thế lặp đi lặp lại. Theo Automotive News, hãng một lần nữa khẳng định với các cổ đông của mình trong cuộc họp mới nhất rằng họ sẽ không hoặc là chưa tin rằng việc xe điện sẽ giúp hạn chế xả thải carbon, ít nhất là ở thời điểm hiện tại vì công đoạn sản xuất xe điện và ắc quy điện của chúng. Thêm nữa, người tiêu dùng yêu quý Toyota cũng chưa chắc đã ủng hộ phân khúc xe này 100%. Giám đốc kỹ thuật Toyota Masai Komaeda khẳng định quyết định của họ phụ thuộc vào khách hàng. Tại nước Mỹ thì xe điện chiếm thị phần chưa tới 2%, đây là một con số vẫn quá nhỏ để đổi lại một khoản đầu tư lớn chưa kể tới sự cạnh tranh khốc liệt từ nhiều thương hiệu khác nhau. Trong 30 năm kế tiếp, xe xăng, diesel, xe hybrid, xe chạy pin nhiên liệu hydro và xe điện 100% sẽ tồn tại song song trong đội hình của Toyota và thương hiệu Nhật khẳng định thị hiếu trên toàn cầu sẽ quyết định xem những phân khúc nào được ở lại và những phân khúc nào sẽ biến mất trong và sau giai đoạn đó. Cho dù cách làm này có phần an toàn hơn là chuyển đổi sang xe điện 100%, những rủi ro mà Toyota sẽ phải đối mặt không phải là không có khi mà họ có nguy cơ bị các đối thủ chiếm lĩnh trước hết thị phần xe điện, chưa kể tới việc chi phí phát triển cả ba phân khúc xe cùng một lúc là không hề nhỏ và nếu như không muốn nói là lớn hơn nhiều so với việc chỉ tập trung vào một mình xe điện. Dòng xe thuần điện đầu tiên của Toyota là BZ4X sẽ ra mắt thị trường vào cuối 2021 và được mở bán rộng rãi từ năm 2022. Tuy nhiên, những mẫu xe điện về sau Tới thời điểm hiện tại được xác nhận là có 6 chiếc xe khác, vẫn chưa rõ được thông tin cụ thể. Quang Phong, tham khảo Automotive News, theo trí đức trẻ, Autopro, được đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.